রোকসানা পুতুল সিজারের পর পেটটা অনেক বেড়ে গেছে কি করলে কমবে খুবই স্বাভাবিক এখন সিজারটা কবে হয়েছে সেটা বলেননি অ্যাকচুয়ালি সিজার করলেই পেট বেড়ে যায় এটাও একটি ভুল ধারণা বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে যখন আপনি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস ক্যালোরি চার্ট মেনটেন করবেন তখন কিন্তু অটোমেটিক ওজন কমা শুরু করে দিবে অনেক সময় আছে সিজার বা নর্মাল প্রেগনেন্সি তো নর্মাল ডেলিভারিতেও মায়ের পেটে অনেক সময় বাতাস ঢুকে সেক্ষেত্রে পেটটা একটু বড় থাকে প্রচুর পরিমাণে ফ্লুইড থাকে ফ্লুইড বের হওয়ার পরও কিন্তু আরও পানি থাকে ছয় মাস এক বছর লেগে যায় পুরো পানিটা বডি থেকে চলে যাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে সেই এক্সারসাইজের জন্য যদি সিজারটা খুব কাছাকাছি টাইমে হয়ে থাকে সাপোজ পাঁচ মাস ছয় মাস হলো সেক্ষেত্রে প্লেন ওয়াকিংটাই দিবেন আদারওয়াইজ কোনো ক্রিটিক্যাল এক্সারসাইজে যাওয়ার দরকার নেই ওয়াকিং আপনাকে সেফ রাখবে এবং প্রতিদিন যদি তিরিশ মিনিট করে হাঁটেন অবভিয়াসলি তিন মাস ছয় মাসের মধ্যে আপনি একটা ভালো রেজাল্ট পাবেন এবং কিছু সিজার সেফ কিছু ইয়োগা আছে ব্রিদিং প্র্যাকটিস আছে সেই প্র্যাকটিসগুলো করলে আপনার পেটটা অটোমেটিক কমে যাবে আর এই ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আপনাকে পেটের মেদ কমানোর জন্য ক্যালোরি চার্ট মেনটেন করতে হবে ফুডটাকে আপনি অনেক পরিমাণে ইনটেক করলেন কোনো ওয়াকিং দিলেন না সেক্ষেত্রে আপনি কোনোভাবে এক্সপেক্ট করতে পারেন না যে আপনার অটোমেটিক্যালি পেট কমে যাবে কারণ পেটের ওই জায়গায় যে এডিপোস টিস্যুগুলো থাকে সেখানে গিয়েই কিন্তু ফ্যাটটা স্টোর হয় কাজে কোন খাবার আপনি কতটুকু পরিমাণে খাচ্ছেন সেটাকে খেয়াল করতে হবে কারণ আমাদের যে কার্বোহাইড্রেটগুলো যারা অতিরিক্ত কার্বস ইনটেক করেন তাদের মনে রাখতে হবে কার্বোহাইড্রেটের একটা নেচার হলো অটোমেটিক ফ্যাটে পরিণত হওয়া কাজে চাহিদা থেকে যদি বেশি পরিমাণে কোনো খাবার খেয়ে থাকেন সেটা কিন্তু আপনার বডির কাজের পরে যতটুকু কাজে লাগবে তারপরে বাকিটুকু কিন্তু অটোমেটিক ফ্যাটে পরিণত হবে সো নিয়ম হলো সে বাড়তি ক্যালোরিটা ওয়ার্কআউট করে বের করে দেওয়া আপনি যখন রেগুলার ওয়ার্কআউট করবেন অটোমেটিক্যালি আপনার এই ফ্যাটটা চলে যাবে